காயகல்பா இந்த காயகல்பா காயகல்பம் இந்த வார்த்தை வந்து நிறைய பேர் வந்து கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் இந்த காயகல்பம் யோகாசனா இதெல்லாம் எதற்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து எந்த அளவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக அனுபவித்து வாழ முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த காயகல்பா யோகாசனாலாம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காயகல்பா யோகாசனா இது போல் கலைகளெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து வாழ முடியும் ஒரு மனுஷன் பொதுவாக எப்படி சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உடம்பு வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் உடம்பு வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அதே போல் மனசு வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் மனசு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படி உடம்பும் மனசும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருந்துருச்சுன்னா சுத்தமாக இருந்துருச்சுன்னா அவனுடைய வாழ்க்கை அதாவது அந்த மனுஷன் வந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையானது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு நாம் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் வந்து சொல்லிடலாம் பொதுவாக இந்த காயக்கல்பம் இந்த யோகாசனா இதன் மேலே வைக்கக்கூடிய சில விமர்சனங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஹிந்து மதத்தினுடைய ஒரு ப்ரொமோஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதற்கும் ஹிந்து மதத்துக்கும் வந்து சம்மந்தமே கிடையாதுங்க ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படிலாம் அனுபவித்து வாழலாம் அனுபவித்து வாழணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான்னா அதற்கான ஒரு டூல் அதற்கான ஒரு வெப்பன் அதற்கான ஒரு எக்ஸசைஸ் அதாவது பயிற்சி அதுதான் இந்த காயக்கல்பா யோகாசனா எல்லாமே நான் இதற்கு முன்னாடி வந்து ஒரு காணொலியில் வந்து பேசியிருப்பேன் அதாவது இந்த யோகாசனா அதுவும் இந்த காமசூத்ராவும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது எப்படின்னா காமசூத்ராவையும் யோகாசனாவையும் வந்து இன்டர்லிங்க் பண்ணி ஒரு காணொலியில் வந்து பேசியிருந்தேன் நமக்கு வந்து யோகாசன கலை வந்து தெரியும் அதனால் அது அதை பற்றி அந்த ஒரு வியூவில் வந்து நம்ம பேசியிருந்தோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் கீழே கமெண்டில் வந்து பேஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணால் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காயக்கல்பா இந்த காயக்கல்பா பற்றி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வெளியில் வந்து சொல்லித்தர மாட்டாங்க அதாவது இந்த யோகாசனா மாதிரி வந்து சொல்லித்தர மாட்டாங்க காயக்கல்பாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்பெஷலைஸ்டு கிளாஸஸ் வந்து நடக்கும் காயக்கல்பா வந்து ஏன் அதிகமாக வெளியில் சொல்லித்தரது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காயக்கல்பா கிளாஸ் போன அத்தனை பேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கடைசியில் அவங்கக்கிட்ட வந்து சத்தியம் வந்து வாங்குவாங்க ஏன்னா எங்கிட்டையும் வந்து சத்தியம் வாங்கினாங்க அதாவது வெளியில் வந்து நீங்கள் யார்கிட்டையும் சொல்லித்தரக்கூடாது அப்படின்னு அதாவது தங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் சொல்லித்தரக்கூடாதுன்னு அது எதற்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியில் போய் தப்பு தப்பாக வந்து சொல்லிடுவாங்க அதனால் அந்த காயக்கல்பா அந்த கலைக்கே வந்து கெட்ட பேர் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த காயக்கல்பா வந்து முறையாக படிச்சுட்டு முறையாக அவங்க பை அவங்களுடைய அனுமதியோடு நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஒரு வியூகம் இது வந்து ஒரு பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு கலை கிடையாது இந்த யோகமாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த காயக்கல்பமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து நெறிப்படுத்துறதுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கலைகள் தான் இந்த காயக்கல்பா இந்த காயக்கல்பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் வந்து எழுதின ஒரு புத்தகம் வந்து இருக்கும் இந்த புத்தகம் வந்து இருக்கும் இது வந்து சில பேர்கிட்ட இருக்கும் அந்த புத்தகம் வந்து யார்கிட்டாவது இருந்துச்சுன்னா வந்து படித்து பாருங்கள் ரொம்பவே அருமையான ஒரு புத்தகம் ஆனால் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக போய்ட்டு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்காதீங்க அதாவது கலைகள் எல்லாம் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க கிளாஸஸ் போயிட்டு சொல்லுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுடைய முழுமை பெறும் உங்களுடைய பயிற்சி வந்து முழுமை பெறும் சரி சத்தியம் பண்ணியாச்சு நீங்கள் எப்படி இந்த விஷயத்தெல்லாம் இந்த காணொலியில் சொல்ல போகிறீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இந்த காணொலியில் சொல்ல போகிறதில்ல அதனுடைய சிறப்புகள் மட்டும் நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் இந்த அது என்ன சிறப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல இந்த காயக்கல்பா காயக்கல்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை வந்து ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த காயக்கல்பா அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று நம்மளுடைய மனசு இன்னொன்று நம்மளுடைய உடல் இந்த மனது இந்த உடல் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய உயிர் இதற்கப்புறம் இந்த பயோ மேக்னடிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயோ மேக்னடிசம் அப்படின்னா ஜீவகாந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஜீவகாந்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறது அந்த ஜீவகாந்தம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் அதாவது இந்த விந்து சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அது இந்த அஞ்சையுமே வந்து ஒருங்கிணைக்கக்கூடியது ஏன்னா இந்த அஞ்சுமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புடையது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சில விஷயங்கள் வந்து இந்த காய்கல்பத்தில் சொல்லுவாங்க கிளாஸ் போய் பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு வந்து புரியும் இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது அது யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பருவம் வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வந்து திருமண வாழ்க்கைக்கு ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த காய்கல்பம் பயிற்சியை வந்து மேற்கொள்ளுங்க ஏன்னா இந்த காய்கல்பம் பயிற்சி அப்படிங்கிறது உடம்பில் அந்த விந்து சக்தி இருக்குது இல்லையா அந்த விந்து சக்தியை வந்து ஒரே இடத்துல ஸ்டாக்னெட் ஆகாமல் மொபைலைஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் இந்த காய்கல்ப பயிற்சி காய்கல்ப பயிற்சியின் மூலமாக இந்த
நாம் கொஞ்சம் மொபிலைஸாக வச்சுருக்க முடியும் கரெக்டான போர்ஷனில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க முடியும் அதாவது தேவையில்லாமல் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் வந்து வெளியில் போயிடக்கூடாது வெளியில் போகாமல் அதை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மற்ற பாகங்களுக்கு அதாவது நம்ம மொபைலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றின விஷயந்தான் இந்த காயக்கல்பாக பயிற்சி சிலர் வந்து இந்த காயக்கல்ப பயிற்சி மேலே சில விமர்சனங்கள் வந்து வைப்பாங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃபேக்கு சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவ் எல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கான பதில் தான் இது காயக்கல்ப பயிற்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எலி நகையா நகையாடக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாதுங்க இதை பற்றி தமிழ் அறிஞர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து பேசியிருக்காங்க அதாவது இந்த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லையா செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட எப்படி நம்ம எளிய முறை பயிற்சியின் மூலமாக நம்ம உடம்பு வந்து சீராக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஔவையார் அவர்கள் வந்து பேசியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அகத்தியர் அவர்கள் வந்து அவருடைய பாட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காரு தாயுமானவர் தாயுமானவர் அவரும் வந்து சொல்லியிருக்காரு சிவவாக்கியார் அவர்கள் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட வந்து நம்ம உடம்புல சரியான பயிற்சி மூலமாக சீராக வச்சுருந்தோம்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப சரியாக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் ஆனந்தமாக வாழலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இது வந்து எந்த ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு விஷயமோ எந்த ஒரு மொழி இனம் சார்ந்த விஷயம்லாம் கிடையாது மனுஷன் வந்து வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு அழகாக சந்தோஷமாக வாழறதுக்கு நம்ம நம்ம தமிழர்கள் கூட நம்ம சொல்லலாம் இல்லை நம்ம இந்தியர்கள் கூட சொல்லலாம் ஸோ நம்மளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான விஷயம்னா இந்த காய்கல்ப பயிற்சி அதுக்கப்புறம் அந்த யோகாசனம் பயிற்சிலாம் இந்த காய்கல்ப பயிற்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஓஜஸ் மூச்சு அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த ஓஜஸ் மூச்சு தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஓஜஸ் மூச்சு வந்து நாம் சாதாரணமாக எடுத்து விடுறது கிடையாது அந்த ஓஜஸ் மூச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பாகங்களையுமே வந்து ஒரு சீராக வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு மனிதன் வந்து எப்படி அந்த மூச்சு பயிற்சியை வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரதுக்கு தான் அந்த ஓஜஸ் மூச்சு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த ஓஜஸ் மூச்சை வந்து நாம் சரியாக பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா சரியாக விட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்ம உடம்பு வந்து சீராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஓஜஸ் மூச்சுலாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை நீங்கள் வந்து பயிற்சி எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த கிளாஸஸ் வந்து போங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குமே வந்து தேவையானதுன்னா இந்த காய்கல்பா இந்த யோகாசனம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன் இதுதான் இந்த காணொலியில் வந்து நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்கிற விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் மகிம்சையாலும் நன்றி வணக்கம்